Excuse me. Um, what we're going to do today is some review stuff, some vocab stuff, a uh, couple fun videos, which I may have to explain a little bit about if it goes a little fast for you. So, you know, we'll just go with the flow with this. Um, but, okay. Uh, Diane's having problems hearing. Let's see. Ooh, Diane is still having problems hearing. Well, okay. And, ooh, okay. We got a couple people with cannot hear. Perdón, I am so sorry. Um, I'm trying to see where I can unmute people, and it is just not obvious. Well, that is strange. I'm sorry to you guys. There are some issues with these settings. I'm going to have to talk with these folks and see what's going on. So I hope you can follow. If you have to drop and watch it later on YouTube, I will understand. Uh, bienvenidos. Welcome. Um, many of you will have to watch this later on YouTube. <laughs> Perdón. <laughs> I am so sorry. Things got messed up. Um, I'm going to have to be on a steep learning curve between now and Wednesday to try to get this fixed for the Wednesday group as well. Anyway, we're going to do some review. It's going to work a little bit on plurals. We had a question on uh, which I decided to go with that theme question for part of our lesson today, which is, you know, I'm so confused about the difference between muy and mucho. Um, es un problema. Muy común. It's a really common problem. So we're going to have a video on that and take a look on that and do some practice. And, you know, we'll just kind of have to go with the flow. If you cannot hear me, um, maybe try to follow along. And if, if not, well, we'll uh, hopefully get that fixed for the YouTube that can be watched later. Okay, I'm going to share a screen with you. Voy a, voy a compartir. I'm going to share. Voy a compartir uh, la pantalla. La pantalla aquí. Pueden ver. Can everybody see the screen? Yes. It says forma el plural. Forma. Forma. Forma es un mandato. Forma is a command. It means what you probably think it means. It means form. Make it into. Right? Forma el plural de las siguientes frases. So we're going to roll this plural thing to see how many plural elements start to hang together. Subjects, the person you're talking about. Verbs, which have to match up with the person doing the action. And maybe descriptive words, which again, descriptive words, which we call adjectives, have to match up with the people they describe or the things that they describe. So we're going to take a look at this. Um, vamos a ver. Um, and the first, the first word may be a little problematic. Este is just a word meaning this, something that's close to the person who's talking. Um, so if you don't know the word este, not a big deal. But the way we make that plural, if we're going to make all these plural, you know that the word edificio, edificio looks like edifice, the really, really highfalutin English word edifice, meaning a building. It's a fancier English word, which came from the Latin, from the same thing as ed edificio. Um, okay. Um, so edificio becomes plural. How, guys? How do you think? Let's ignore the este word first. How does edificio, building, become buildings? Just add an S. Add an S. Add an S, exacto. Y se dice edificios. ¿Verdad? Right? Uh, I'm going to tell you the word. We, the way we make este plural won't look normal. Estos. That, that last E will end, change to an O. An O-S. So, <coughs> estos edificios. Instead of este edificio, this building, it becomes estos edificios, these buildings. Okay. Estos edificios, what has to happen to es? Son. Son. Estos edificios son. Estos edificios son, these buildings are. 
Ah, now we're going to have our, our word that'll be the subject of our next video, muy. Muy stems muy all the time. Muy does not change form. Estos edificios son muy. What's going to happen to moderno? Adonis. Add an S. Okay. So now we're going to have string this whole sentence together. Estos edificios son muy modernos. Bien? Bien. Uh, yes, yes, I did, but you know, I couldn't get in on my laptop. So I've got an iPad and I got in on my iPad, but my screen is very different from what it was on the previous meeting. Oh, I, I, I think the interface with iPads is different from the inter interface with Android or, or Windows. Um, yes. Yeah, that will happen. I'm gonna, I'm gonna hope yeah, to get yes. this figured out and I'm gonna hope it, to contact the Zoom people to get that figured out. Okay. Um, okay. Uh, so kind of go. Okay, good luck. Are sure. we good? Yeah, I know. <laughs> Just say. Okay, vale. Número dos, número dos, número dos. La pregunta es, es, ¿está usted? ¿Está usted? Are you? And it's a formal you. ¿Está usted ocupado? Are you? And it looks like occupied, but what it really means is, it can mean occupied, but it really means, are you busy? ¿Está usted ocupado en este momento? En este momento is just telling when. That won't change. But to make this plural, the está usted ocupado, those three words will have to all go plural. So they're going to become what? Estás. 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 Ah, eso no. You think it should be estás, but estás turns it into tú. Están ustedes. Es, ah, magnífico. Están ustedes. Okay. Estás, adding an S to a verb, does not make it plural. It makes it a tú verb, okay? So, uh, estás would change it to a tú for a subject instead of usted. And to make all this plural, it's gotta be ustedes, so it's gotta be están ustedes. Están ustedes, and now that descriptor word has to also go plural. Están ustedes, ocupados. Ocupados. Muy bien. Están ustedes ocupados en este momento, stays en este momento. Are you guys busy at this moment? Ok. Están ustedes ocupados en este momento. Bien. Ok. Uh, tres es difícil. Three is a little tricky. Turning yo into plural doesn't have anything to do with just adding an S, right? Yo soy estudiante y ella es abogada. Yo soy, yo soy. What happens when I turn a subject into yo and I add people to myself? In English, it goes from I to we. In Espanol, se dice yo, plural es... Okay. Somos estudiantes. Magnífico. Somos estudiantes. O, or, nosotros somos estudiantes. Es más común, no se dice nosotros muchísimo. We don't even say the nosotros very much. But that whole verb changes from soy to somos, right? Yo, to make it plural, becomes nosotros. But of course, we can drop the nosotros. Soy, therefore, has to become somos. Somos estudiantes. Estudiantes, plural también. Somos estudiantes. And now we're going to tag on a plural. Instead of saying she's a lawyer, they, a bunch of ladies, are lawyers. Y ella becomes e. Ellas. 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 Es becomes. Son. Son. Oh. And abogada. Abogados. Abogadas, ok. La frase en total, sí, somos estudiantes y, ella, eh, ah, y ellas son abogadas. ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Ok. Vale. Cuatro, cuatro. 
uh, la llave, key, like to a key to a car, key to a house. La llave está encima. Encima es on top of. La llave está encima de la mesa. Okay? La llave está encima de la mesa. Encima de la mesa means on top of the table. That part doesn't go plural. It's just telling me where the thing that is a key is located. Okay? So encima de la mesa does not change. No cambia. But we're going to make it from key to keys and not from the key is to the keys are. Okay. Entonces, la llave está becomes... Las. Las. La llave. La llave. Son. Ah, not son. Son would be plural, but son would be that other verb from ser. Están. Están. Las llaves están. Entienden? Understand why we got to están? It's location. <laughs> location, right, right. Las llaves están encima de la mesa. The keys are on top of the table. Or we might even say in English just on the table. Las llaves están. Las llaves son doesn't work because las llaves son would mean the keys are, and I'd have to define what a key is or what its purpose is. The son is that, that permanence, that identification yeah. verb. <clears throat> so this would work. Uh, las llaves son para abrir la puerta. Keys are for opening the door. I could use son there. Las llaves son para abrir. They're to open. Because that would tell what the purpose is. It would identify what llaves are. But if I'm telling encima de la mesa, I'm giving location. So it has to be a form of estar. Las llaves están. Entienden? Sí? Sí. Magnifico. OK. Vale. Uh, OK. Número cinco. Número cinco. Esta niña, esta niña, instead of la niña, the girl, it says this girl. Esta niña means somebody close to the person speaking. Esta niña es inteligente y simpática. So, esta is going to become, I'll give you a clue there, estas. And this is not the verb, estas. It's the word these, estas. Okay, so, uh. estas. Niñas. 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 Son. Son. And now I have to, have to do something with the, um, the inteligente. Estas niñas son. Inteligentes. Inteligentes y. Simpáticas. Simpáticas. Magnífico. Muy bien. Ok. Uh, número seis, número seis. Este documento, este documento, instead of el documento, the document, it's este documento, this document. It means it's close to me, the person who is uh, speaking. So I'm going to change the word este into estos. Estos. And what happens to documento? I add an S. I add an S, so it becomes estos. Documentos. Documentos. Not es, but. Están ur ur urgentes. And, and not están because I'm not saying location. Son. 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 Urgentes. 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 There you go. Estos documentos son urgentes. And you're, you're doing actually a lot of complex things because, you know, you're going from es to son. So. Documento to documentos. Es to son. Urgente to urgentes. Bien? Um, ok. Bien. Uh, número siete, número siete. Donde está la pelota? Pelota, a ball, a toy that you play with. Ok? Una pelota. Uh, donde doesn't become plural. It's a question word. It es donde es interrogativo. It's an interrogative. 
uh, the who, what, when, where, why, okay? Uh, so donde stays the same. But now, pelota has to become more than one. So it becomes not la pelota, but? Las. Las? Pelotas. 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 And what happens with esta? Están. 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 Right. Not an S, like las, yeah, that's plural. Pelota, sí, plural, but not estás. Estás means you are, I'm talking to you. So, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las pelotas? Okay? Muy bien. Uh, perdón. Okay. Ah, uh, a ver. Okay, and I'm trying to get back to seeing my chat screen. Ooh, I think I can't see my chat screen yet. So if you've got a chat question you want to send in, go ahead and do that. I'll just have to do that after I stop sharing. Okay, we're going to look at the bottom and then we're going to move on because, you know, I messed up with my password and my timing. Okay, for my singular, now we're going the opposite direction from a whole bunch to onesies, right? Forma el singular de las siguientes frases. Siguientes following. The ones that come next. Las siguientes frases. Frases son sentences. Los chicos alemanes son rubios. Let's take it in chunk. Los chicos. Singular. El chico. El, 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 el chico. El chico. El chico. And we're going to make Aleman, German, he's from, is de Munich, is de Berlin, no sabemos, we don't know. El chico Aleman es, es rubio. 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 El chico Aleman es rubio. El chico Aleman es rubio. Okay, muy bien. Uh, the German kid is blonde. Okay, vale. Aquellos, uh oh, there's a problematic word. Aquellos means those, and it means over there. In Spanish, there are, we say this or that, these or those. In Spanish, you've got this close to me, that. You know, not super close, but it's, it's closer to the person I'm speaking to. And then we've got a third category of words that doesn't exist, no exist in English, doesn't exist in English. And that one is over there. So here's the over there word. It means it's far away from both of us who are speaking to each other. It becomes aquel. We lop off the LOS off the end of it, aquel. Okay, aquellos restaurantes están abiertos. Those restaurants over there are open. We're going to make it into onesies. Aquel. Restaurante. Restaurante. Está abierto. Está abierto. Está abierto. Muy bien. Aquel restaurante está abierto. Is open. Okay. Tres. Nosotros estamos muy Preocupados. Preocupados looks like preoccupied, but we would translate this really to mean worried. Worried. Yeah, it's not too far off from the English idea of preoccupied. Yeah, a little bit. Okay. Nosotros estamos muy preocupados. We're going to turn it into a onesie, but a onesie means I'm not going to have people with me anymore. It's going to be me by myself. Joe. Oh, yeah. Yo. Okay. ¿Cómo se dice? Singular. Tres. Yo estoy muy Yo est ocupado. Ah, preocupado. Yo estoy muy preocupado. And we can drop the yo. Most people will. Estoy. Estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado. Bien. Okay. Uh, perdón. Uh, Esas mesas. Esas mesas does not mean these tables. It means those tables. They're not super far away. They're, uh, I'm talking to you. Hey, they're near you. Esas mesas, those tables. Esas mesas están libres. They are 
free, meaning they're open. They're not reserved. Aha. Uh -huh. We're going to turn it into a onesie. And this is easy to go from ASAS to ASA. ASA. Mesa. Mesa. Esta. 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 Libre. Libre. Esa mesa, that table, es. esa mesa, está libre. Okay. It's free, meaning it's open. You can sit down there. Bien? Okay. Uh, cinco, number cinco. Ellas son enfermeras. They are nurses. Y nosotros somos médicos. And we are doctors. We're going to make them into single entities. Ellas becomes? Ella. Ella. Es. Es. es enferma. Enfermera. Enfermera. Ella es enfermera. She's a nurse. Ella es enfermera. And remind me, I've got to come back to enfermera in a minute. Ella es enfermera y... Nosotros has soy, to go back to. Soy médico. Soy médico. Or you could say yo soy médico. Most people will drop the yo. Soy médico. Ella es enfermer, enfermera y soy médico. ¿Ok? Bien. Bien. Número seis. Número seis. Los peces. Los peces. Oh, and I, uh, peces is the for, plural for fish fish and not the fish on your plate that you eat the one that's alive and swimming around pez en español p e z p e z peces is what it turns into cuz if we do that z to c and add e s oh yeah it's that stinking roll okay so uh, los peces del acuario the aquarium fish we're telling where the fish are no están en un lago, they're not in a lake. No están en el océano, they're not in the ocean. Los peces del acuario. It has to become a onesie. El pez del acuario. Okay, los peces del acuario son rojos. El pez del acuario es, es rojo. rojo. Okay. Amarillo. Amarillo. Y negro. Y negro. So all those descriptors become rojo, amarillo, negro, singular. El pez del acuario es rojo, amarillo y negro. Bien. Siete, siete. Los lápices están ahí y los documentos están aquí. Ahí, there, aquí, here. They're just telling location. Ah, oh, location, that's why we got a stem, right? For how you feel or where you are, always use the verb estar, and therefore we've got están. Los lápices están ahí y los documentos están aquí. Okay, uh, we're going to make them into onesies. Los lápices. El, La lápiz aquí. El, lapi, el lápiz está. El lápiz. Está ahí. Yeah. Location words don't become singular plural, but están does become está, right? El lápiz está ahí. Y el documento, documento está aquí. Está aquí. Está aquí. Sí. Está aquí. Bien. Ok. Uh, a ver. I'm going to... Stop share for a moment. I'm going to go back. I'm going to put up para que puedan ver, just so you can see. And I've got some people having problems still with audio. Perdón. Yeah, I don't know why we have a problem here. Oh, and John's got a problem with audio as well. I'm going to see if I can take people off. Okay. Bien. Uh, okay, we're going to share a different thing. We're going to look at this word we had. Oh, and I don't have a text box, so that's interesting. 
I'm supposed to have a text box. Uh, I'm gonna, we're gonna be writing with uh, my mouse. This is gonna look primitive. Perdón, pardon me. We had a word and this is, uh, I feel like the person trying to sign my name to pay for something in the store. Enferma is not the same as uh, enfermera. And excuse my crude drawing. Drawing with the mouse is, again, an interesting experience. Okay, that ERA, or if it were talking about a guy, instead of E-R-E-A, it would be E-R-O. That E-R-A part uh, always indicates a person who does a certain job. Okay, a person who does a certain job. So, enferma would mean sick. La enferma would mean a sick woman, <laughs> okay? La enferma, if I put a la in front of enferma, it's not just even the quality, it's like a woman who is ill. So enferma, when I tag on the ERA, it becomes somebody who takes care of sick people. So cuidado, a little bit of, of carefulness when you use that word because enfermera is a person who takes care of sick people, nurse. But enferma, is a sick person. Comprende? Sí. Make sense? Sí? Bien. Sí. Okay. A ver. Okay. I'm going to... Oh, we're back to everybody can see me. We got that screen off, right? Exacto. Okay. Bien. Um, we're going to uh, take a look at a video on muy en mucho. I'm going to share and I need to make the sound work here. So we're going to see if we can make everything work. Uh, it's been oh, about a seven minute video because I think we had cut off some of the other stuff at the end. I'm going to play this for everybody right now. La explicación más fácil sería muy significa very y mucho significa a lot of or a lot. Pero eso no es suficiente, entonces vamos a explicar detalladamente cuál es la diferencia entre estos dos. Bueno, entonces vamos a empezar con la palabra más fácil, en este caso es muy. Muy significa very y es muy fácil porque no tiene plural, no tiene singular, y tampoco tiene género, no es ni masculino ni femenino. Simplemente dices muy, pero tiene dos condiciones. La primera es que muy va acompañada de un adjetivo. Si no sabes qué es un adjetivo, un adjetivo es una palabra que describe algo. Por ejemplo, bonito, feo, alto, bajo. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que muy debe ir acompañada de un adverbio. ¿Pero qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra que modifica a un verbo. Entonces, uh, cuando pienses en un adverbio, pregúntate cómo cómo lo hace o cómo se hace. Por ejemplo, yo canto bien. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, hey, Macarena! ¿Cómo canto? Bien. Bien es un adverbio. Ahora veamos la otra palabra, mucho. Esta no es difícil, sino que tiene más condiciones. Mucho sí tiene género, así que puede ser mucho o mucha. Y también tiene plural y singular, así que puede ser muchas, muchos, 
mucho o mucha. La única condición de mucho o mucha o muchos o muchas es que va acompañada de un sustantivo. Sin embargo, a veces podemos utilizar mucho como adverbio. Eso quiere decir que lo podemos poner después del verbo. Y podríamos decir cosas como yo trabajo mucho, te quiero mucho o yo estudio mucho. Bueno, listo, vamos a practicar. ¿Entendiste la diferencia entre muy y mucho? Sí. ¿Seguro? Sí. Mm. Bueno, vamos a comprobarlo. Aquí tengo una lista de palabras que pueden ser adjetivos, es decir, que te pueden dar la característica de algo. Tengo también adverbios. Recuerda que los adverbios son palabras que modifican al verbo. Uh -huh. Y también tengo sustantivos. Entonces, lo que tú y tú deben hacer es um, decirme muy o mucho, dependiendo de la palabra. ¿Listo? Listo. ¿Qué tienes que hacer? So, we're going to... You're going to give us a word and mm -hmm. we're going to have to say whether we should use muy or mucho with it. Muy bien. Y también quiero que me digas muy y la palabra. No solamente muy, mucho, no. So say the word, so say muy or mucho in the word, not just sí. muy or mucho. Sí. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. La primera palabra es bonita. Muy bonita. Muy bonita. Bien. Miedo. Uh, mucho miedo. Muy bien. Miedo es un sustantivo. Perfecto. Inteligente. Muy inteligente. Bien. Sueño. Mucho sueño. Muy bien, sueño es un sustantivo, bien. Pesado. Uh, muy pesado. Muy bien. Uh, calor. Mucho calor. Bien. Aburrido. Muy aburrido. Muy bien, aburrido es un adjetivo. Uh. I'm bored, I'm boring. Am I boring? Siguiente palabra. Agradable. Agradable? Mm -hmm. Nuevo palabra para mí. Es una palabra nueva. Es una palabra nueva para mí. Mm. Uh... Ok, un ejemplo. Marta es agradable. Agradable. Uh -huh. Marta es agradable. Es muy agradable. Perfecto. Agradable es un adjetivo y significa nice. Ah. Listo. Sounds aggressive. No, bueno, agradable, aggressive. Sí. Aggravated. Sí, no, 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 no. no. Ok, siguiente. Cerveza. Cerveza, mucho cerveza. Ok, cerveza, masculino o femenino? Uh, femen femenino. Entonces. Ah, mucha cerveza. Mucha cerveza. Mucha cerveza. Perfecto. Nieve. Nieve. Mucha nieve. Bien, ¿qué es nieve? Uh, rain. No. No. Uh, ok, nieve es... Clouds. No. No, ok. <laughs> Snow. Oh. Pero bueno, It's close. estaba por ahí. It's rain, but... No, no, no. Siguiente, lluvia. <laughs> lluvia. 
mucha lluvia. Perfecto, ¿qué es lluvia? Rain. Ajá, muy bien. Grosera. Grosera. Muy grosera. ¿Qué es grosera? Isn't it bad words? Bueno, grosera es una persona grosera. Rude. Ah, uh, okay. Uh -huh. Una persona grosera puede ser con sus actitudes o con su vocabulario. Grosera o grosero. What is bad words? Groseros? Una uh, bad word es grosería. Gosa, groserías. Grosería. It's a groserías. False, false friend. Sí, claro. Ustedes, los hablantes de inglés, lo confunden con groceries, ¿no? Yeah, groceries, yeah. Pero no, no, no. Grosería es bad word. La siguiente, agua. Agua. Mu mucha agua. Muy bien. Agua es un sustantivo. Entonces, por eso, mucha agua. Comida. Mucho comida. No, mucha comida. ¿Por qué? ¿Mucha comida? Sí, ¿por qué? No. Sí, está bien. ¿Por qué, ¿Por qué mucha y no mucho? Oh, porque es femenina. Muy bien, mucha comida. Comida es un sustantivo femenino. Perfecto, interesante. Muy interesante. Bien. Y la última, rápido. Oh. <risa> you me to go fast. No. Uh, rápido, uh, muy rápido. Perfecto, listo. ¿Cómo te fue? Es bien, es más fácil. Super, ¿qué tal? ¿Conocías las palabras? ¿Ya estabas familiarizado con esa de vocabulario o más o menos? Uh, ma más o menos, pero... Uh, ya, yeah, más o menos. Bueno, ¿y cómo te fue a ti? Ok, vamos a ver. We're going to take that off now and come on back. Uh, Little description again of when you use muy, when you use mucho. That was uh, kind of the burning question of the week. Um, we're going to take a look at, and I'm going to hope I can make this work. Whiteboard, maybe. Whiteboard. Whoa, whoa, whoa. I just got a text from Cabo that is very interesting. Mm -hmm. It just said, well, first off, it's from Agustin. But it's from Augustine and the rest of the boys. Did we play some FIFA 19? We're bet we're gonna have a tournament. Okay. Ooh, I, sorry about that. I think that screen and that whiteboard is not working the way I wanted it to. Okay. All right. Um, okay. So. Uh, You know, a lot of you aren't going to be thinking in terms of, and you shouldn't really, you shouldn't be thinking in terms of, um, am I using an adjective? Am I using an adjective? Because nobody speaks that way, okay? Uh, we use muy with adjectives. So what you should be thinking about is, am I describing something? And if the answer is yes, you're giving a descriptive word, you use muy with it, okay? Um, muy atractivo, muy agresivo, muy simpático. Muy, very, goes hand in hand with a description. Okay? A description is not an activity, right? It's not a thing. It's a description. Uh, muy goes hand in hand with uh, uh, adjectives. Muy also can go hand in hand with how you do something, which again is a description. And we call those adverbs, adverbios. Again, when you're speaking, you're not gonna, uh, I'm gonna use an adverb. Nadie lo hace, nobody does it, yeah, okay? Uh, but whenever you're uh, describing a thing, we use muy with that description. Whenever you tell how somebody is doing something, we can use muy with that uh, to intensify, to say very. So muy rápido, very fast. Muy lento, very slow. 
okay? Because you might do something small, slowly. Él habla muy lento. Ella habla muy rápido, okay? Uh, those tell how the person is doing something, which again, is a description. It's just describing the action, okay? So when do we use mucho? We use mucho to talk about things, nouns. That means people or things, nouns. Sustantivos, when she used that in the video, means a noun, a thing. Nouns are persons, places, or things. Okay, so mucho pairs up with a thing. Mucho can also pair up with the action, the verb. Uh, trabajamos mucho. We work a lot. Uh, hablamos mucho uh, durante, hablamos mucho durante la fiesta. We talk a lot during the party. Uh, escuchamos mucho en la clase. We listen a lot in class. Estudio mucho por la noche. I study a lot at night. So we can use mucho with a verb. We can use mucho or all of its variations with a noun, a thing. Okay? Uh, we're gonna take a look at some things, some prompts. Uh, two. Ooh, better than. Got to find all my prompts. We're going to find, I'm going to share on screen with you some visual prompts and we'll see if we can make any changes with what the adjective form needs to be to describe the person in the picture or the things in the picture. We're going to also um, see if we can intensify it with a, a muy or a, a mucho. Okay, and you'll see what I mean when we get uh, some pictures up, and we're going to share this screen. Ah, uh, uy, a ver, wow. Ah, perdón, moment, momento, momento. I've got to get my picture up first. Okay, mejor, better. Trying to get the hang of this. Okay. Pueden ver. Can you guys see? Pueden ver? Sí. Sí? Bien, gracias. Okay. ¿Cómo son los edificios? What are the buildings like? And I've got a whole bunch of them. Son edificios famosos. These are famous buildings. ¿Cómo son? What are they like? They are? Oh. We would use this word alto, but I can't say the buildings are alto because I've got edificios, more than one. ¿Cómo se dice the buildings are tall? Uh, las edificios uh, 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 son altos. Bien, magnífico. Los edificios son altos. The buildings are tall. ¿Cómo se dice the buildings are very tall? Las muy edificios, altos. oh, sorry. No. Son muy uh, altos. Son muy altos. Los edificios son muy altos. Los edificios son muy altos. So if I tell you to intensify alto, it's got to be muy alto, muy altos. Los edificios son muy altos. Bien. Daddy, um, I want iPad. I'll give it when I'm done. Okay. Let's change this up a little bit. We're going to change it up a little bit, not to say that the buildings are very tall. We're going to say a lot of buildings. Instead of just the buildings, a lot of buildings. Now I'm switching over from using muy altos to saying lots of buildings are tall. Instead of just los edificios, I'm going to say lots of buildings. I get rid of the los, I put in, not muy, but... Muchos. Muchos. Muchos edificios son... Altos. Altos. Muchos edificios son altos. 
no se dice. You do not say muy edificios. No. Muchos edificios. Muchos goes hand in hand with things. Buildings. Muchos edificios. Muchos edificios son altos. Or los edificios son muy altos. Bien? Yes. Good? Vale. Ok. Let's try a different uh, I'll call example. You later. I'll call you back. Uh, okay. Thank oh, you. Oh, throw, throw, throw. Okay. We'll share this. Ah. Como esta este hombre? What's this guy feeling? Angry? Angry. Exacto. Okay, if you're in Spain, they use a slightly different word, enfadado. But in Mexico and South America, they use this word, enojado, enojado. Como se dice, this guy is really ticked off. This guy is mad. He's angry. Este hombre? This guy is. Este hombre? Is enojado. Está. Enojado. Enojado. Está enojado. Este hombre está enojado. This man is angry. It's está enojado because we're saying that's how he feels. For how you feel or where you are, always use the verb estar, right? Está enojado. ¿Cómo se dice? He is very angry. Está. El hombre uh, está muy enojado. Perfecto. El hombre está muy enojado. El hombre está muy enojado. And muy there, not mucho. Muy. Because enojado, it's a description, right? Es descripción. Ok. Vale. Uh, we're going to find a different description to go with here. A ver, momentito. Ah, como son? What are they like? We want you to describe their age. Como son? Not how they feel, the fact that they're not... Ellos jóvenes. son muy joven. Ah, son muy joven. We gotta do something muy joven, muy, muy joven, joven, muy bien. Muy joven, plural. Muy joven... Muy jo we need to do something with joven to make it more than one. E-S, no? E-S, sí, ¿cómo se dice? Jóvenes. Jóvenes, perfecto. Son jóvenes. Son jóvenes. They're young. Es descripción. When we talk about age, we don't use estar, we use ser. Son jóvenes. They're very young, son... Muy jóvenes. Son muy jóvenes. ¿Bien? ¿Bien? Ok. Vale. Uh, otra descripción. Ah, la bella Angelina Jolie. ¿Cómo es? Hermoso es beautiful. If I'm talking about her, ella es, ella es. What do I need to do with that word, hermoso? Hermosa? Perfecto, sí. Ella es hermosa. Ella es hermosa. Es hermosa. ¿Cómo se dice she's very beautiful? Ella es muy uh, bonita o hermosa. Es muy bonita, muy hermosa. Bonita es más como pretty, sí. Hermosa es más como uh, uh, beautiful, ¿ok? Como en inglés tenemos beautiful y pretty, tenemos hermosa y bonita. Bien, ¿ok? Otra, otra descripción. 
otra descripción. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, ah, uh, ¿dónde está? ¿A dónde fue? Where did it go? Un momentito. And now, unlike the last one where we just asked if they were young people, we're asking to describe how these people feel. And we know we're asking how they feel because we're using for how you feel or where you are, always use the verb estar. And here we've got a feeling word, contento. ¿Cómo están los jóvenes? How do these young people feel? Están en una fiesta, they're at a party, están en una fiesta, están, están celebrando, they're celebrating. ¿Cómo están? Contentos. Contentos. ¿Cómo se dice? They are happy. We're gonna Ellos put... son contentos. Están contentos. Están contentos. ¿Cómo se dice? They're very happy. Uh, muy contentos. Están muy contentos. muy contentos. Están muy contentos. Están muy contentos. Perfecto. Ok. Vale. A ver. Uh, un ejemplo más. A ver. Ok, aquí tenemos una cocina. No hablamos de la mujer. We're not talking about the woman. Hablamos de la cocina. La cocina es... ¿Cómo se dice la cocina en inglés? Kitchen. The kitchen. The kitchen, exacto. ¿Cómo está la cocina? ¿Cómo está la cocina? And the base word we're working with is limpio. ¿Cómo está la cocina? La cocina está... Sí, la cocina es limpia. Está limpia. La cocina está limpia. Está limpia. Uh, limpia es una condición. Limpia is a condition. It's very easily changeable. You can very quickly flip from clean to messy, clean to dirty. So, we use estar, right? La cocina está limpia. La, la cocina está limpia. Um, uh, ¿Cómo se dice the kitchen is very clean? La cocina es, es muy limpia. Está muy limpia. La cocina está muy limpia. Eh, está muy limpia. Muy bien. Ok. A ver. Ah, momentito. Now we're going to take a look at... Uh, Algo distinto. We're going to look at something different here. We're going to look at an action. Manejar. ¿Quién maneja? Uh, ¿Quién maneja? Who's driving? Is it yo? Is it tú? Is it nosotros? Is it one person? Is it a bunch of people? Ella. Ella. Muy bien. ¿Cómo se dice she drives? And we're not going to use conducir. We're going to use this word manejar. Manejar is más común en, en México. Manejar is more commonly used in Mexico or Latin America. Well, depende. Depends on the country. But manejar. ¿Cómo se dice she drives? She's driving right now. Ella maneja. Perfecto. Maneja. Maneja. ¿Cómo se dice maneja. she drives a lot? She drives a lot. Can I use muy with she drives a lot? Or do no. I use mucho with she no. drives a lot? Mucho. 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 ¿Cómo se dice she drives a lot? Maneja? Uh -huh. Mucho. Mucho. Okay. Mucho with an action is always just mucho. And why is that? Because when we talk about an action, a verb, verbs don't have masculine, feminine. Verbs have 
singular and plural. They depend on who's doing it. But verbs don't have masculine and feminine. So when we want to say a lot, and we're talking about an activity like maneja, uh, we just keep it in mucho all the time. So it's not like muchos edificios, many buildings, a noun. It drives a lot. Maneja mucho. Maneja mucho. ¿Verdad? Okay. Uh, Bien, otro ejemplo. Um, we're going to look at a contrast to the cocina thing. Eh, lo opuesto, lo opuesto, the opposite. ¿Cómo está la cocina? ¿Cómo está la cocina? We want to say dirty, sucio. ¿Cómo se dice? La Sucio. La cocina está. Está sucio. But not sucio because it's cocina. La cocina está. Sucia. Sucia. La cocina está sucia. The thing I'm describing as dirty is la cocina, a feminine thing. So la cocina está sucia. La cocina está sucia with an at the end. Como se dice, the kitchen is really dirty. Very dirty. Muy, muy, sucia. muy sucia. sucia. La cocina está muy sucia. Exacto. Está muy sucia. Ok, vale. Otro ejemplo. We're going to try to find... Otro ejemplo. Another example. Otro ejemplo. We're going to see if you can figure out which word we're going to plug in here. Uh, plantar flores. Plantar flores. Uh, una mujer. We have a woman doing this. I'm guessing. Just from the body parts we can see. See, las manos, los brazos, etc. Como se dice, she's planting flowers. Ella? Es plantarendo. Plantar. Flores. Flores. Planta flores. Ella, ella planta flores. Ah, ella planta flores. flores. She's planting flowers. Mm -hmm. ¿Cómo se dice? She's planting a lot of flowers. She's planting many flowers. Ella planta. Planta. Muchas. Muchas flores. Muchas flores. Flores is a little bit tricky. Flores. Mm -hmm. Well, think of flowers as being for a lady. <laughs> it's a little sexist, maybe. Uh, es sexista, un poquito. Okay. La flor. So, ella planta muchas flores. Ella planta muchas flores. If I change it to she plants all, just all the time, ella planta mucho. She plants a lot, meaning like a whole bunch of days right? Then it would be, the mucho would be referring to planta, the action. But planta muchas flores, muchas is talking about the things that are flowers, flores. Planta muchas flores. ¿Entienden la diferencia? You understand the difference? Sí. Sí? Bien? Okay. A ver. Uh, quizás un ejemplo más. Maybe one more example. Un ejemplo más. ¿Dónde? Uy, ¿dónde está? Ok. A ver. ¿Cómo es el hombre? What's this guy like? Amable. He's kind. Es el hombre es amable. Amable. Stays the same. El hombre es amable. ¿Cómo se dice? He's very kind. Muy amable. Muy amable. El hombre es muy amable. He's very kind. What if I made a plural? Los hombres. ¿Cómo son los hombres? Muchos 
hombres? Son muy... Oh, oh, muy... Uh, hombres? Amables. Son muy amables. Son muy amables, ¿verdad? Bien. Ok, bien. Um, ¿Tienen preguntas? Do you have any questions about how that works? ¿Preguntas o no? ¿No? ¿Nada? Ok. Um, I was going to cram more in, but because I had technical problems, I don't think that's going to be practical for us to do yet today. I'm going to try to figure out why some people could hear and some people couldn't. I have yet to figure out that mystery. Es un misterio. Uh, ok, está bien. Uh, are we good with that? Sí, está bien. Para sí. ahora. Sí. Magnífico. Muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. Thank you for your patience. I'm sorry this did not go as smoothly as as I had wanted to. Uh, I'll try to figure out our technical problems for next week for sure. Next week, we're going to go back to lunes, Monday. Yes. Uh, next win, uh, week, I'm going to try to figure out why it's changing my password to the same for everybody, which, por qué, why, no sé. Okay, está bien, está bien. Yes. Okay, uh, we're going to call that good for a day. Está bien. Y nos vemos. Nos vemos la semana que viene. See you guys next week. ¿Verdad? Adios. Adios. If you've Adios. got any suggestions, things you want me to cover next week, uh, let me know. Put it, um, you know, send me a quick email or put it in the chat box here and we'll be good to go. Está bien. Bien. Nos vemos.